சும்மா நல்லவங்க தான் ஆனா அதுக்காக மறுபடியும் அந்த குடும்பத்தோட ஒட்டு உறவு வச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல நிச்சயமா நீங்க அந்த வீட்டுல இருந்து வந்த பிறகு அவர் அங்க பெரிய ருத்ர தாண்டவமே ஆடிருப்பாரு அம்மா அவரை எப்படி சமாளிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைச்சா எனக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏ வைத்தி அப்பா கூட சொல்ல மாட்டியாடா அத்து போன உறவுக்கு எந்த பேரையும் வைக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இல்லக்கா தயவு செஞ்சு இது சம்பந்தமா யாரும் எதுவும் பேசாதீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் முடியாதுன்னு சொல்லி பேசுறதுக்கு எனக்கே போர் அடிக்குது உமா விடு அவன் மனசு மாறும் போது மாறட்டும் பண்ணி அண்ணன் அட்மிட் பண்ணிருக்குன்னு ஐயா உன் போன் பண்ணி சொன்னதுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுச்சு அண்ணி இவங்க அப்பா தான் ஏதோ பண்ணிட்டாரோன்னு எவ்வளவு பயந்தன் தெரியுமா இல்ல சுசீலா அது கடவுளோட செயல் தான் எங்களுக்கு உயிர் பயத்தை காட்டிட்டாரு அதோட எல்லா திருஷ்டியும் கழிஞ்சு போச்சு இவர் கழுத்துக்கு வந்த கத்தி நேத்தி கடன் சேவல் கழுத்தை வெட்டினதோட எல்லாமே சரியா போச்சு என்ன ஒண்ணு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தது எல்லார் மனசுக்கும் நிறைவா இருக்கு என் அப்பா அம்மாவோட போட்டோவும் கிடைச்சிருக்கு சமந்தி சொந்த மண்ண மிதிச்ச திருப்தியும் இருக்கு அது போதும் எப்படியோ அண்ணி எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதே அது போதும் எல்லாம் வந்து டயர்டா அப்படி அப்படியே இருக்கீங்க எல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வாங்க நான் டிஃபன் பண்றேன் ஆமா சமந்தி வந்தது வராதுமா ஏன் எல்லாரும் அடுப்படிக்கு போனோம் எல்லாரும் போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வாங்க நைட் டிஃபன் நானே ரெடி பண்ணிடுறேன் எல்லாரும் நிம்மதியா சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்ல ஐடியா மல்லிகா சம்மதி வேணாம் சொன்னாலும் அப்பா அம்மாவோட போட்டோ கிடைச்சதுல அது பெருசா ஃப்ரேம் பண்ணி ஹால்ல மாட்டலாமா அம்மா சூப்பரா மாட்டலாமா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அந்த போட்டோ அப்படியே ஸ்கேனிங் மெஷின்ல ஸ்கேன் பண்ணி அது அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி வெளிய எடுத்து பெருசா லேமினேட் பண்ணி ஹால்ல மாட்டிடலாம் அப்படியா ம் அது அந்த குரூப் போட்டோல இருந்து ஏ அப்பா அம்மா உருவத்தை மட்டும் தனியா எடுக்கலாமா அம்மா இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி எல்லாம் ரொம்ப வளர்ந்துருச்சுமா பழைய போட்டோவை கூட புதுசா மாத்திடலாம் போட்டோஷாப்னு ஒரு சாப்ட்வேர் இருக்கு அதுல கொடுத்து தாத்தா பாட்டி போட்டோல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நீக்கிட்டு கிளியரா தாத்தா பாட்டியை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணி பிரிண்ட் போடலாம் நாளைக்கு நான் அனிமேஷன் கிளாஸ் போவேன் இல்ல போயிட்டு வர வழியில லேமினேட் பண்ணி கொண்டு வர நாளைக்கு இந்த நேரம் ஹால்ல போட்டோ இருக்கும் ஓகே ஓகேமா சரியா நிம்மதியா திருப்தியா இருக்குங்க எப்படியோ எனக்கு ஆக மொத்தம் இப்பதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க நம்ம மண்ணை மிதிச்சிட்டு வரணும்னு நம்ம எடுத்த முடிவு சரிதான் உமா ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையில இன்னொரு தடவை அங்க போக முடியுமா முடியாத தெரியல நம்ம போறதுக்கு உயிரோட இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா அதுவே எனக்கு டவுட் என்ன வார்த்தைங்க பேசுறீங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து பேசுற பேச்சாது நெருப்புன்னா வாய் வந்துட போகுதா கடைசியா நீ நான் நம்ம பசங்க எல்லாரும் திருப்தியா தானே இருக்கும் அக்காவை பார்த்தது ஏழு ஜென்மத்துக்கும் போதும்னு இருக்கா இல்லையா அக்கா நம்மள உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டது ருத்ரன் நம்மள கவனிச்சுக்கிட்டது பார் எல்லாத்தையும் பார்க்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது அப்புறம் அண்ணி சமையல பாத்தீங்களா ஏ ஒன் நம்ம பசங்க கூட இன்னும் வேணும் வேணும்னு வாங்கி சாப்பிட்டாங்க அப்புறம் இன்னொன்னு கவனிச்சிங்களா அந்த நந்தினி பிரபாக்கு போன் பண்ணி கேட்டு எல்லாருக்கும் என்னென்ன பிடிக்கும்னு அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்கா ஆமா அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம குடும்பத்து மேல ரொம்ப பாசம் இருக்கு ஆமாங்க எங்க எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஆ நந்தினி இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுறதுக்கு பின்னாடி வேற ஏதோ ஒண்ணு இருக்குமோன்னு தோணுது வேற ஒண்ணா என்ன சொல்ற 
ஆமாங்க அப்பப்ப நம்மள விசாரிச்சது அடிக்கடி பிரபாவுக்கு போன் பண்ணது அவங்க பெரியப்பாவால நமக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாதுன்னு தவிச்சது இது எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் சின்ன ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு பட்டுச்சிங்க ஆசையா அவளுக்கு என்ன ஆசைமா அவங்க வீட்டில் இல்லாதது நம்ம வீட்டில் என்ன கிடைச்சிட போகுது எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனா ஏன் பையன் பிரபா அந்த வீட்டில் அவளுக்கு கிடைப்பானா என்ன சொல்றேன் எனக்கு என்னவோ அப்படிதான் தோணுது அவளுக்கு என்னமோ நம்ம பிரபா மேல ஒரு எது இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அடிக்கடி அவனுக்கு போன் பண்றா அவனுக்கு பொடிச்சது என்ன பொடிக்காதது என்னன்னு கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறா ஆமா உங்களை எப்படி எல்லாம் எனக்கு பிடிச்சதுன்னு எனக்கு தானே தெரியும் அப்படித்தான் அப்படி இருக்குமோ எங்க ஊர்ல ருத்ரா அண்ணனும் உலக நாயகி அண்ணியும் இத பத்தி தான் நம்ம கிட்ட பேச வந்தாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் மினிட்ல மனச மாத்திக்கிட்டு ஒன்னு இல்லைன்னு சமாளிச்சிருப்பாங்க ஒருத்தருக்கொருத்தர்ருந்ததுன்னா நாம ஏன் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கூடாது என்ன பேசுறேன் தெரிஞ்சுதான் பேசுறியா ஏற்கனவே நம்ம காதலாலதான் இப்ப வரைக்கும் இந்த குடும்பத்துல வெட்டுப்படி குத்துப்படியா நிக்குது இதுல இன்னும் சரி அதை விடு மாமா முதல்ல இதுக்கு ஒத்துக்குவாரா இதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டியா அதெல்லாம் அப்புறம் யோசிச்சுக்கலாங்க ஏன் மனசுக்கு என்னவோ இது சரியா இருக்குன்னு தோணுது உங்க மனசுல என்ன இருக்கு நீங்க என்னங்க சொல்றீங்க இல்ல நம்ம மனசுல எந்த ஆசை இருந்தாலும் இப்போதைக்கு நம்ம எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது சரி நீ சொல்ற மாதிரி நந்தினிக்கு பிரபா மேல ஆசை இருக்கலாம் ஆனா பிரபா மனசுல என்ன இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாதே அப்படி ஒரு ஆசை மனசுல இருந்தா நமக்கு சந்தோஷம் தான் அதனால பிரபா மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரியற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமைதியா இரு சரிங்க ஏதோ என் மனசுல பட்டுச்சு அதத்தான் சொன்ன அவ்வளவுதான் அப்படி நடந்தா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நம்ம காதலால பிரிஞ்ச ரெண்டு குடும்பமும் நம்ம பையன் காதலால ஒன்னா சேர்ந்துச்சுன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்ல சரிங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி காத்துட்டு இருப்போம் என்ன நடக்கணுமோ அது படி நடக்கட்டும் ஒரேட்டுமா <laughs> ஒண்ணு மட்டும் உறுதி சேர்மா இனிமே அந்த கிருஷ்ண குடும்பத்துக்கு எதிர எது செஞ்சாலும் அது போலீஸ்க்கு போகுதோ இல்லையோ என் பொண்டாட்டிக்கும் தம்பிக்கும் தெரியவே கூடாது பாத்துக்கோ ஐயா அவங்க கவனம் எல்லாம் உங்க மேலதான் இருக்கு அதையும் மீறி நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னு நம்ம காட்டுவோம் ஐயா வணக்கங்க வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நடைமுறையும் என்ன ரொம்ப ஓவரா பேசுறாங்க பேசாம நம்ம ஆளுங்களை கூப்பிட்டு ஆளு கொஞ்சம் பாயசத்தை போட்டு அனுப்பிச்சிடலாமா ஆமா இவர் செஞ்ச வேலைக்கு பாயசம் ஒண்ணுதான் குறைச்சல் ஐயோ அத்த காரியத்தை கெடுத்துருவீங்க போல இருக்கு எங்க வந்து என்ன பேசணும் அறிவே இல்லையா உங்களுக்கு 
என்னையா பேசிட்டு இருக்க மடியில போடுவேன் வாய் மூடுங்க பாயசம் போறதுنا என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு கட்டி வச்சு தோல உரிக்குது விநாயக சார் விநாயக சார் ஏ காத்தியோட குணமே இதுதான் முட்டால் தரமா அறிவு கட்ட தரமா பைத்தியக்கார தரமா இப்டிதான் ஏதாவது வளரிட்டே இருப்பாங்க எங்களை மடிச்சிருக்க யார் கிட்ட என்ன பேசுறது அறிவே கிடையாது படிக்கல பாருங்க பட்டி காடு பொம்மல அப்படி தான் பேசுவாங்க யோ என்ன அசிங்க பிரதீட்ச சுமார் காத்தா என்ன தாசிங்கத கண்டிக்கா விநாயக சார் நீங்க பெரிய ஆளு புத்திசாலி யானைக்கு அடி சறுக்குடு அது காலத்துல பெரியவங்க பழமொழி எழுதி வச்சிட்டு போயிருக்காங்க என்ன நீங்க கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்லிப் ஆயிட்டீங்க இப்போ கூட ஒண்ணு இல்ல நீங்க கிளவரா காய நகுதி ஜெயிச்சிருவீங்க எனக்கு தெரியும் அந்த பயா இருக்கட்டும் அத இப்படி எல்லாம் பேசினா தான் காரியம் நடக்கும் சும்மா பகுமானமா பேசினா பாயசத்தை தான் போடுவாங்க என்ன உங்களுக்கு மட்டும் பாயசத்தை போட சொல்லிட்டு நான் ஓடி போயிட்டுமா அதுக்காக நீ எதுக்கு இவ்வளவு ஓவரா பேசுற அதுக்கு என்ன செய்யறது இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறப்ப போட்டு வாங்கினாதான் உண்டு என்ன சொன்ன அதுல அத்த ஐயா முன்னாடி உங்களை அதுட்ட மாதிரி பேசினாதான் அவங்களும் நம்புவாங்க வாய மூடுங்க ஓட்ட பானைக்குள்ள நண்ட விட்ட மாதிரி லோட லோடான்னு பேசிக்கிட்டு சேர்மா நிம்மதியா <laughs> இருங்க <laughs> 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 கூப்பிடுவாங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> அவளையும் <laughs> 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 
இங்க பாரு பிரபா உனக்கும் சொல்றேன் நமக்குள்ள இனிமே எந்த ஃபார்மாலிட்டிஸும் வேண்டாம் எல்லாரும் ஒன்னா படிக்க போறோம் நீ வா போனே கூப்பிடலாம் அதுவும் நல்லதுதான் சரி டைம் ஆச்சு கிளாஸ்க்கு போலாமா வாங்க பிரபா இவதா ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்கா நீங்க வாங்க போங்கனு கூப்பிடுறது பிடிவாதமா இருக்கா மத்தவங்கள நீங்க வாங்க போங்கனு கூப்பிடுறது நல்ல பண்பு தானே விடு அவங்க மனசுக்கு பிடிச்சபடி இருக்கட்டும் ஏங்க இங்க யாராவது இசை பிரியான இருக்கீங்களா இது இவ நான் தான் என்ன விஷயம் இங்க பாருமா இதுல உங்க அப்பா ஸ்ரீலங்கன்னு போட்டுருக்கு ஆனா உன் நேஷனாலிட்டி இந்தியன்னு போட்டுருக்கு எங்க அப்பா ஸ்ரீலங்கால இருந்து அகதியா வந்தவரு எங்க அம்மா இந்த நாட்டுக்காரங்க தான் நான் பிறந்தது இந்த நாட்டுல தான் சட்டப்படி நான் எந்த நாட்டுல பிறந்தேனோ அந்த நாட்டு குடிமகள் தானே இப்போ உங்களுக்கு இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அகதியோட பொண்ணுனா சீட் கொடுக்க மாட்டீங்களா இது என்ன கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனா ஐயே அப்படி எல்லாம் இல்லமா ஆபீஸ்ல டவுட்ட கிளியர் பண்ணிட்டு வர சொன்னாங்க அதுக்காக தான் வந்தேன் சாரி மா இவங்களுக்கெல்லாம் அகதிங்கனால இலக்கா இருந்தா எக்ஸ்கியூஸ் மீ இசை உங்க origin ஈழமா ஆமாங்க எங்க அப்பா ஈழத்துல இருந்து வந்த அகதி இட்ஸ் ரியலி அமேசிங் ஐ கான்ட் பிலீவ் திஸ் எங்க அம்மா ஈழத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் தெரியுமா அப்படியே ஆமாங்க எனக்கு அதனாலேயே இந்த ஈழ உறவுகள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்குள்ளே இப்படி ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் நான் நினைச்சே பார்க்கல நீங்க லக்கி தான் உங்க அப்பா இந்தியரா பச்ச தமிழர் எங்க அப்பா அதனாலதான் உங்களுக்கு எதுலயும் சிக்கல் இல்ல எங்க அப்பா ரெஃப்யூஜிங்கிறதுனால ஒவ்வொரு நித்தியும் போராடி போராடி தான் அடைய வேண்டியதா இருக்கு காலேஜ்ல கூட சேர்த்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் எங்க அப்பாவோட தோழர்கள் உதவியோட கலெக்டரை பார்த்து போராடி தான் காலேஜ்லயே சேர்ந்தேன் ஆமாங்க அதோட வலியும் வேதனையும் என்னங்கிறது எனக்கும் தெரியும் நித்து எங்க குடும்பத்தோட ராமேஸ்வரத்துல இருக்கிற மண்டப அகதிகள் முகாமுக்கு போயிருந்தோமா அப்போ ஈழ உறவுகள் அவங்களோட அவங்களோட கஷ்ட நஷ்டங்களை சொல்லும் போது கண்ணில இருந்து தண்ணி வர்றது தடுக்கவே முடியலங்க மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருந்துச்சு உங்க அப்பா இந்தியருங்கிறதால உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்ல அண்ட் எல்லா இடத்துலயும் அப்பாவோட நேஷனாலிட்டியை தான் பாக்குறாங்க அம்மா வந்து பார்க்கவே மாட்டேங்கறாங்க எனிவே யோ லக்கி ஹலோ ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க இங்க நான் ஒருத்தி உங்க கூட தான் இருக்கேன் நீங்க ரெண்டு பேரே பேசிட்டு இருந்தானே அர்த்தம் எங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரி இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்னையா நீங்க யோதனா மூவி பத்தி கிரிக்கெட் பத்தி வீடியோ கேம்ஸ் பத்தி பேசிறதுக்கு நிறைய இருக்கு நீங்க என்னடானா அகதி படிப்பு பிரச்சனைன்னு வேற ஏதோ பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படினா யூத்னா அத பத்தி மட்டும் தான் பேசணுமா சொல்லப்போனா யூத்னா இசை மாதிரி ரொம்ப பொறுப்பா இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு இந்த மத்தவங்க மாதிரி விளையாட்டு அதல எல்லாம் ஒன்னு பெருசா இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல சரி டைம் ஆச்சு கிளாஸ்க்கு போலமா போலமா இசை இங்க பாருங்கப்பா மத்த விஷயமும் அப்பப்ப பேசுங்க எனக்காக கொஞ்சம் மூவிய பத்தியும் பேசுங்கல பார்க்கலாம் கிளாஸ்க்கு போலாம்
சரி ஓகே டா சூப்பர் ஏய் இந்த ஒரு நிமிஷம் லைன்ல இரு என்னங்க என்ன பேசுறேன்னு பாக்குறீங்களா என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட தாங்க பேசிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டயும் விசாரிச்சுட்டாங்க எல்லாருமே யூடியூப்ல விகடன் டிவிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு வைங்களேன் கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் ஆயிடும் அது மட்டும் இல்லாம நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இனிமே சீரியல்ல நீங்க எங்களை தேடி வர வேண்டாம் உங்க யூடியூப் மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஆப்ல நாங்க உங்களை தேடி வருவோம் ஓகே மிஸ் பண்றாதீங்க சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சொல்றா